প্রিয় দর্শক স্বাগত সবাইকে আমাদের নিয়মিত টক শো এই সময় আমি জহিরুল আলম আজ আপনাদের সঙ্গে আছি প্রিয় দর্শক রোহিঙ্গা সংকটটি আজ আমাদের আলোচনার বিষয় এটি সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের মনোযোগের একটি বিরাট অংশ নিয়ে নিয়েছে কারণ এর বহুমাত্রিক বিরূপ প্রভাব আমাদের অর্থনৈতিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিবেশ প্রতিবেশ সবকিছুকে কিভাবে প্রভাবিত করছে এবং আগামী দিনে আমাদের জন্য কি চিন্তা দুশ্চিন্তা অপেক্ষা করছে সেসব নিয়ে আমরা আলাপ করব এবং আমাদের যে মানবিক ভূমিকা বাংলাদেশের সেটি তো প্রতিনিয়তই আমরা আলাপ করছি এবং এই বিশাল সংখ্যক বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ আশা করছে এই সংকটের সমাধানে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এগিয়ে আসবে সে লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকা হয়েছে বৃহস্পতিবার সে বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার মিয়ানমারকে কিভাবে জাতিসংঘ বাধ্য করে তাদের সহিংসতা বন্ধে এবং এই রোহিঙ্গাদেরকে ফেরি ফিরে নিয়ে যেতে সেটি দেখার অপেক্ষায় আছে সবাই নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য এবং ঢাকায় দূতাবাস রয়েছে এরকম অস্থায়ী চার দেশের মোট নজন রাষ্ট্রদূতকে আজকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ব্রিফ করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রত্যাশা সম্পর্কে তাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে সেই অবস্থানটি এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলাপ করব স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএমএ ঢাকা অফিসের সাবেক কর্মকর্তা এবং অভিবাসন ও শরণার্থী বিশেষজ্ঞ জনাব আসিফ মনিরকে স্বাগত আপনাকে প্রিয়দর্শক আসিফ মনির ছাড়াও কুতু পালঙ্গে আমার সহকর্মী এনটিভির সিনিয়র স্টাফ করেসপন্ডেন্ট মুকসিমুল হাসান অপু তিনি আছেন এই রাতেও তিনি উখিয়ার কুতু পালঙ্গের একটি শরণার্থী ক্যাম্পে আছেন সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন আশা করছি অপু কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমরা আপনার কাছে আসবো শুনবো আপনার অভিজ্ঞতার কথা আসিফ মনির শরণার্থী ক্যাম্পগুলিতে কি অবস্থা আপনি আপনার অভিজ্ঞতা আছে সেখানে কিভাবে এই পুরো বিষয়টা পরিচালিত হচ্ছে তাদের দেখভাল করা হচ্ছে এবং এই বিশাল চাপ বাংলাদেশ কিভাবে মোকাবেলা করছে সে সে নিয়ে শুনব তার আগে আজকে যে নিরাপত্তা পরিষদের ঢাকায় যে দেশগুলো নটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের ব্রিফ করেছে একটু শুনে আসি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিফিং করেছেন এর পরে সাংবাদিকদেরকে একটু শুনে আসবো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পনেরোটি সদস্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশন আছে নয়টি দেশের বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সেসব দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের ডেকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের নিরাপদে দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রগুলো যেন ভূমিকা রাখে সে ব্যাপারে আবেদন জানান এ এইচ মাহমুদ আলী রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনাররা বাংলাদেশের প্রতি তাদের সহমর্মিতা ও সমর্থনের কথা জানান পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ চায় শান্তিপূর্ণ সমাধান বাংলাদেশ কোনো যুদ্ধ করতে চায় না কারোর সঙ্গে কোনো কিছু কোনো কনফ্লিক্ট সিচুয়েশনে বাংলাদেশ যেতে চায় না আমাদের প্রত্যাশা হল যে নিরাপত্তা পরিষদ এমনভাবে একটা কিছু ব্যবস্থা করবে যাতে তারা নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারে তাদের নিজেদের দেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে মিয়ানমারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও একজন প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পর এ সমস্যার সমাধানে আলোচনার জন্য আংসান সুচিত দপ্তরকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আমি দুটো সেট অফ ডেটস আমি প্রস্তাব করি তারা রাজি হয়েছেন কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান তো এখন প্রধানমন্ত্রী ফিরে এলে তারপরে তো এখন দেখা যাক যদি এর আগেই হয় তাহলে হবে আর পরে আবার আসতে পারে সেখানে আমরা তাদেরকে একটা প্রস্তাব দিয়েছি যে কিভাবে এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে জনাব আসিফ মনি একটি বিষয়ে আমি খুবই কৌতূহলী আপনি আইওএমএ কাজ করেছেন আপনার অভিজ্ঞতা আছে বাংলাদেশ শরণার্থী বিষয়ক যে কনভেনশন নাইনটিন ফিফটি ওয়ান সেখানে সাইন করেনি কোনো পার্টি না আমরা সিক্সটি সেভেনও পার্টি না স্পাইট অফ হ্যাভিং দ্যাট ফ্যাক্ট আমরা কিন্তু এই বিরাট সংখ্যক টুডি ক্লোজ টু ওয়ান মিলিয়ন আমরা অলরেডি নিয়ে নিয়েছি আমাদের দেশে অবস্থান করেছে এবং আমরা তাদেরকে এক ধরনের মানবিকভাবে তাদের প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে কিন্তু তাদের ট্রিট করা হচ্ছে 
এটা কে আন্তর্জাতিক মহল যে স্ট্যান্ডার্ড আমরা দেখি 51 এর সিগনেটরি অনেক কান্ট্রি তারা কিন্তু ডিক্লাইন করে তারা সাইন করেও কিন্তু রিফিউজি স্ট্যাটাস দিতে চায় না ডিক্লাইন করেছে বাংলাদেশের এই অবস্থানটাকে আন্তর্জাতিক মহল বিশেষ করে যারা এই যে সংগঠনগুলো যারা আছে ইউএনএসসিআর আইওএম তারা যখন এটার সঙ্গে তুলনা করে দেখে কি পর্যায়ে বাংলাদেশকে তারা মূল্যায়ন করে না এটা মানে আমরা তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা শুধু না আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন সংস্থা আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের যে প্রশংসা করছে সেটার অবশ্যই একটা ভিত্তির উপরেই সেটা রচিত এবং এই বিশেষ করে যেমন বাংলাদেশ শুধু না আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে মায়ানমার ভারত এরাও কিন্তু অনুস্বাক্ষর করেনি এই কনভেনশনে কিন্তু বাংলাদেশ একটা এই ক্ষেত্রে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে যে যেই যুক্তিতে অনেক সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো কনভেনশনে কোনো কোনো দেশ অনুস্বাক্ষর করে না সেটার একটি যুক্তি হলো যে তখন কিছু কিছু বাধ্যবাধকতা এসে যায় ওটা পালন করার জন্য এবং সেটার জন্য এক ধরনের আইনগত এবং অবকাঠামোগত কিছু ব্যবস্থা থাকা লাগে এটা যে কোনো আন্তর্জাতিক দলিলের ক্ষেত্রেই তো সেটা যদি করতে সময় লাগে বা একটা সরকার মনে করতে পারে যে ওইটার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার আমি আগে প্রস্তুত হয়ে নেই কারণ যেটা হয় যে অনুস্বাক্ষর করার পরপরই কিন্তু বিভিন্ন সময় পিরিয়ডিক্যালি রিপোর্ট করতে হয় জাতিসংঘে বিশেষ করে জাতিসংঘের যে যেই কনভেনশনগুলো আছে শিশু অধিকারের উপর আছে মানবাধিকারের আছে এবং সেটা নিয়মিত বৈঠক হয় দু তিন বছর পর পর কান্ট্রি রিপোর্ট দিতে হয় তো সেইটা যাতে আগে প্রস্তুতিটা থাকে তো বাংলাদেশ এখানে একটা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে আমাদের যে প্রস্তুতি এবং যে যুক্তিতে আমরা একটা অনুস্বাক্ষর করিনি সেটার আমরা ক্ষেত্রটা এভাবেই প্রস্তুত করছি যে আমরা এটার জন্য যেই আইনগত ব্যবস্থা হোক বা নীতিগত অথবা পলিসি লেভেলের যেসব সিদ্ধান্ত দরকার এগুলো আমরা আস্তে আস্তে গড়ে তুলছি আচ্ছা আপনি ভুলে যান যে আপনি আইওএমএ কাজ করেছেন বাংলাদেশ বিং এ সিটিজেন অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশ যে ফিফটি ওয়ানে সাইন করেনি এবং এদেরকে এখনও কিন্তু অফিসিয়ালি যখন আলাপ হয় যদিও আপনার যখন আমরা জেনারেলি আলাপ করি সেটা রেঞ্জিং ফর্ম আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার থেকে শুরু করে সবাই এটাকে রেফিউজি বলে মুখে রেফিউজি বলে কিন্তু যখন অফিসিয়াল টার্ম আসে যেমন ইউএনএসসিআর এসে আমাদের ত্রাণমন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করছে তারা নেগোসিয়েট করার চেষ্টা করছে যে না টু অ্যাওয়ার্ড দেম আর রেফিউজি স্ট্যাটাস আমরা তখন বলছি যে না তারা অনুপ্রবেশকারী এই বিষয়টা আমরা অনুপ্রবেশকারী আর রেফিউজি হলে পরে আমাদের কি সমস্যা মানে রেফিউজি স্ট্যাটাস পেলে আমরা মানে কী ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে তখন এখানে তারা কিন্তু রেফিউজি লাইক কন্ডিশনে আছে জি হ্যাঁ এটা কিন্তু সরকারও স্বীকার করছে এখন এখানে টার্মিনোলজির ব্যাপারে আমার মনে হয় যে এখানে কিছু স্পর্শকাতরতা সরকার থাকতে পারে কিন্তু আরেকটু সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া যেতে পারে আমি যদি শরণার্থী না বলি আমি কি বলবো সেক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারী কথাটি এটা ভালো না এটা কিন্তু কিছুটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের জায়গা থেকে আমরা যখন মানবিক সহায়তা দিচ্ছি আবার আমি তাদেরকে যখন অনুপ্রবেশকারী বলছি কিছু তাদেরকে ছোট করা হচ্ছে যে সে এমন একটা ভাব যে সে হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমরা তো নিজেই তাকে এক পর্যায়ে গিয়ে আমি তাদের তাদেরকে মানে উন্মুক্ত করে দিয়েছি আমি বলেছি যে তোমরা আসতে পারো আমি তাদেরকে জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের লোকজন দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের সরকারের বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বাহিনীর লোকজনই দেখিয়ে দিয়েছে যে এখানে যান এখানে আপাতত ব্যবস্থা করা হচ্ছে কাজে এখানে একটা টার্মিনোলজি এখন ঠিক করে ফেলা দরকার আগে যেটা বলা হতো আমরা তো বলছি সেটা হলো যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে টার্মিনোলজি সেটা হচ্ছে যে জবরদস্তিমূলকভাবে বল প্রয়োগ বা উচ্ছেদ উচ্ছেদ হয়ে আসা উচ্ছেদ হয়ে আসা নিজ বাসভূমি উচ্ছেদ হয়ে আসা মিয়ানমার ন্যাশনাল মিয়ানমারের জনগণ মিয়ানমারের জনগণ কারণ আমরা যদি এখন ন্যাশনাল বলি তার মানে নাগরিক ব্যাপারটা কেন যেহেতু নাগরিকত্ব নেই আমাদের তো একটা স্ট্যান্ড বা বিশ্ববাসী তখনও বলছে বা আমরা জানি যে তাদেরকে নাগরিকত্ব দিচ্ছে না কাজে আমরা বলতে পারি যে ওখানকার থেকে আসা জনগণ কিন্তু এটা যেটা দরকার যেটা আপনি বললেন ভেরি রাইটফুলি যে এখানে সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে যারা আছেন তাদের সবার কাছে এই ভাষাটা পরিভাষাগুলো চলে যাওয়া উচিত একটা হচ্ছে যে যেমন আমার বারবারই মনে হচ্ছে যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কুতুপালংয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন এবং জাতীয় জাতিসংঘে যে বক্তব্য দিয়েছেন খুব স্পষ্ট বলেননি ওখানে বলেননি এবং সেটা ছাড়া উনি কিন্তু খুব ক্লিয়ারলি আমাদের দেশের ভেতরে কি পজিশন আমরা বাইরের ব্যাপারে আমাদের কি বক্তব্য খুব সুস্পষ্টভাবে বলেছেন এই ভাষ্যটা কিন্তু আমরা সরকারের অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ পদে যারা আছেন তাদের কাছ থেকে সবসময় শুনতে পাচ্ছি না আমার মনে হয় যে এটু তাদেরকে একটা মানে একটু আর একটু মানে মনে রাখার ব্যাপার যে আমি এই ভাষাটি ব্যবহার করব এই টার্মটি ব্যবহার করব না হলে কিন্তু একটা কনফিউশন তৈরি হয় অনুপ্রবেশকারী কথা বলবে অনুপ্রবেশকারী বলাটার মধ্যে কি কোনো ধরনের কি বলে যে একটু তাদেরকে খাটো করে দেখা তাদের প্রতি একটা মানে অবিচার সুলভ
ইনফিলট্রেটর বলতে পারেন বা ইনট্রুডার বলতে পারেন এটার মধ্যে কিন্তু একটা আইন ভঙ্গের একটা কথা চলে আসছে আমার সহকর্মী মুকসিমুল হাসান সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট টিভি উনি আছেন কভার করছেন প্রতিদিনই সেখানকার চিত্র তুলে ধরছেন ব্যাপক এলাকা ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখছেন অপু কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান জি শুনতে পাচ্ছি মুকসিমুল আপনি বেশ কয়েকদিন ধরে সেখানে আছেন আসলে সব সময় আপনারা বলছেন যখন রিপোর্ট করছেন যে তারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে নির্যাতন নিপীড়ন বা গণহত্যার মুখে এথনিক ক্লিনজিংয়ের মুখে তারা এখানে এসেছেন তবে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা ফিরে যেতে চান কিন্তু তাদের তাদের মনে যে ভয় যে ট্রমা যে আতঙ্ক যে যে যন্ত্রণা এই মানুষগুলার এই ঘুরে যে আপনি দেখছেন কথা বলছেন তাদের সঙ্গে কি বলে তারা আপনার সঙ্গে কি কি ধরনের কথা হয়েছে সঙ্গে আসলে তাদের যে কথা হয়েছে আমরা মানে প্রতিদিন বিশেষ করে যে সব পয়েন্ট গুলো থেকে আসছে বিশেষ করে টেকনাফের ওয়াইখং এবং একই সঙ্গে আপনার ঘুমধুম যে সীমান্তটি রয়েছে সেখান থেকে আসছে শাহপরি দ্বীপ থেকে আসছে তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারা যে জিনিসটি বলছেন যে আবার নিজের দেশে চলে যেতে চান এই কথাটি যেমন তারা বলছেন এবং একই সঙ্গে তারা আরেকটি কথা বলছেন যে কথাটি হচ্ছে যে পরিবেশ যদি শান্ত না হয় অর্থাৎ সেখানে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর তাদের ভাষায় তাদের উপরে যে নির্যাতন চালাচ্ছে যে নিপীড়ন চালাচ্ছে আগুন জ্বালানো হচ্ছে হত্যা করা হচ্ছে ধর্ষণ নির্যাতন করা হচ্ছে তাদের ভাষায় সেই নিপীড়ন নির্যাতন ধর্ষণ এবং যে ধরনের হামলা চালানো হচ্ছে সেটি সেই পরিবেশটি যদি শান্ত না হয় তার আগ পর্যন্ত তারা আসলে ফিরে যেতে চান না এবং আজকে কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত আমার তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই সন্ধ্যার পর এই কুতুপালং যে অনেকগুলো ক্যাম্প আছে সেই ক্যাম্পের ভেতরে দু একজনের সাথে কথা হয়েছে তারা বলছিলেন যে আসলে আমরা এখানে আস্তে আস্তে যখন এই জায়গাটি একটি শৃঙ্খলা আসছে শরণার্থী মর্যাদা দেওয়ার যে প্রক্রিয়াগুলো সরকারের পক্ষ থেকে তৈরি হচ্ছে এবং সরকারের প্রায় দুই হাজার একর জায়গা সরকারের পক্ষ থেকে কুতুপালং থেকে বালুখালি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে টেকনাফের বিভিন্ন জায়গায় যে ক্যাম্পগুলো রয়েছে সেই ক্যাম্পের যারা আছে তাদেরকেও এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে একই সঙ্গে এতিম যেসব শিশুরা আছে তাদেরকেও জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হচ্ছে তালিকা করা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন চলছে এই প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে তারা ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হচ্ছে পর্যাপ্ত ত্রাণ পাচ্ছে তো এই সব ক্ষেত্রে তারা যে একটা কষ্ট করে আসছিল সেই কষ্টটা তারা কিছুটা কমার পরে এখন এখানে অবস্থান করার পরে তাদের মনোভাবও কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করছি অপু তারা এখানে কেউ কেউ বলছে আমরা থেকে যেতে চাই কেউ কেউ বলছে পরিবেশ না হলে আমরা যাব না আবার বিভিন্ন সময় এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে এরকম প্রক্রিয়া দেখছি সব মিলে আসলে তারা পরিবেশ ভালো না হলে যেতে চায় না এবং তারা বিশ্ব মানবতার কাছে যে প্রশ্নটি করছেন করছেন যে আবেদনটি করছেন সেটি হচ্ছে যে পরিবেশটি ভালো করা হোক এবং তাদেরকে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা করা হোক এই ধরনের একটি দাবি তাদের পক্ষ থেকে আছে এবং একইভাবে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী তাদের ভাষ্যমতে তাদের উপরে যে অন্যায় অত্যাচার করেছে এবং যাদের যাদের মেরে ফেলা হয়েছে তাদের যে বিশেষ করে অনেক শিশুদের শিশুর অসহায় শিশুদের সাথে আমরা দেখেছি যাদের মা নেই বাবা নেই হয়তো ফুপুর সঙ্গে এসেছে খালার সঙ্গে এসেছে সেই তারাও তাদের নিজেদের তাপনজনকে যেমন নিয়ম শৃঙ্খলা গুলো তাদেরকে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সেনাবাহিনী সেখানে ত্রাণ দিচ্ছে তারা কি মোটামুটি শৃঙ্খলার মধ্যেই আছে তারা কি সেখানকার আইন কানুন মেনে চলার মতো মানসিকতা মধ্যে আছে তো তারা নাকি মানে এখনো তাদের এক ধরনের বিক্ষিপ্ত মনোভাব এখনো তারা অস্থিরতার মধ্যে আছেন এখনো তারা আতঙ্কগ্রস্ত বা সেরকম কোনো প্রতিফলন আছে কিনা তাদের আচরণে হ্যাঁ এটি একটি ভালো প্রশ্ন আসলে আমরা এরকম রোহিঙ্গা শরণার্থীদের যাদের দেখেছি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা হয়েছে প্রশাসনের সাথে কথা হয়েছে সেটি হচ্ছে যে তারা এই যে আইন শৃঙ্খলা বা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে নিয়ম কানুনগুলো তাদেরকে দিচ্ছে তারা সেটিকে মান্য করছে আবার সরকারের পক্ষ থেকে কিংবা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে যে নিয়ম নীতি কিংবা আইন তাদেরকে 
মানক মান্য করার জন্য বলা হচ্ছে সেই আইনগুলো সব ক্ষেত্রে তারা মান্য করতে পারছে না কেননা অনেকে বিশেষ করে আমরা দেখেছি পাহাড়ের উপর পাহাড় পেরিয়ে জঙ্গলে তারা অবস্থান করছে তারা সব সময় মান্য করতে পারছে না যেমন আমরা যদি বলি নিবন্ধনের কথা নিবন্ধন করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং কি বলা হচ্ছে যে আপনারা যদি নিবন্ধন না করেন তাহলে আপনাদেরকে টান দেওয়া হবে না তারপরেও দেখা যাচ্ছে নিবন্ধন করছে না আজকে এই গত পনেরো দিনে আমরা নিবন্ধনের চিত্র যদি দেখি তাহলে মাত্র প্রায় সতেরো হাজারের মতো নিবন্ধন হয়েছে যেখানে সরকারি বিসরকারি বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলছে পাঁচ থেকে আট লাখ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসেছে তাদের দেশের রোহিঙ্গা আমরা 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 এখানে আপনার আপনার সুযোগ পেলে হয়তো আরেকবার আসবো কিন্তু এখন ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপাতত ফিরে আসবো যদি সুযোগ পাই আমরা শুনছিলাম সহকর্মীর কথা এই যে সিকিউরিটি কাউন্সিলের যে মিটিংটা আসছে কি আপনার কোনো প্রত্যাশা আপনার মনে কি জানছে মানে যেহেতু এর আগে অল্প কয়েকদিন আগেই সিকিউরিটি কাউন্সিলের আরেকটি বৈঠক হয়ে গেছে এবং সেখানে আমরা কিছু পজিটিভ সাইন দেখেছি যেখানে মনে হচ্ছিল যে একদম খুব বিরূপ একটা অবস্থানে থাকতে পারে সেটা হয়নি এবং যদিও সিকিউরিটি কাউন্সিলের নিয়ম কানুনের মধ্যে যা যা তারা করতে পারে একটি বৈঠকের পরে তার সবচেয়ে ন্যূনতম ধাপটাতেই তারা গেছে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে আর একদম চূড়ান্ত হচ্ছে স্যাংশন এর মাঝে দু তিনটা ধাপ থাকে যিনি প্রধান তিনি একটি বক্তব্য দিতে পারেন জাতিসংঘের সিকিউরিটি জেনারেল সেক্রেটারির কাছে সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে একটা বক্তব্য দিতে পারেন এরকম তো সেদিক থেকে একটা আমরা হয়তো পজিটিভ কিছুই আশা করতে পারি তবে আসলে ভবিষ্যৎবাণী তো করা খুব কঠিন তবে এটাও ঠিক যেটা আমরা আজকে দেখলাম যে আমাদের সরকারের দিক থেকে এখানে জানানো হয়েছে ওখানে আমাদের যে স্থায়ী রাষ্ট্রদূত আছে সে তাদের তরফ থেকেও যোগাযোগগুলো করা হচ্ছে আমরা শুনতে পাচ্ছি আর এমনিতেও মোটামুটি যেহেতু এই সিকিউরিটি কাউন্সিলের ষাটটি দেশের পক্ষ থেকে তারা নিজেরাই আহ্বান করেছে আরেকটি মিটিং এটাই কিন্তু মোটামুটি একটা চল যে সিকিউরিটি কাউন্সিলে যদি কোনো একটা বিষয় আসে একটি পরপর কয়েকদিন পরপর এটাকে আলোচনায় রাখা এবং ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ে যাওয়া আগের চেয়ে আরেকটু ধাপে আরেকটা ধাপ আগাতে পারে তবে আমার যেটা মনে হয় যে এখানে খুব স্ট্রং কোনো পজিশনে যাবে না কারণ সেটা হিতে বিপরীত হতে পারে যেহেতু এখন পর্যন্ত কারণ একবার যদি ভেটোর জায়গাটা চলে ভেটোর জায়গাতে তখন কিন্তু জিনিসটা একদম স্টাক হয়ে যাবে আটকে যাবে অথবা খুবই বাধাগ্রস্ত মানে এখন পর্যন্ত চায়না রাশিয়া যাই বলুক না কেন এক ধরনের তাদের যে এক্সোডাস যেটা হয়তো তারা ইন্টারনাল অ্যাফেয়ারে মায়ানমারকে সমর্থন করছে হয়তো কিন্তু এক্সোডাস তো অস্বীকার করতে পারে না এখানে যেটা একটা হতে পারে এই যে জেনোসাইডের কথা বলা হচ্ছে সেইটা হয়তো আলাপ আলোচনা সরাসরি আসবে না সেটা বললে অবশ্যই যারা মায়ানমারের পক্ষে কথা বলছে তারা বলবে যেটা আমরা স্বীকার করছি না এর মধ্যে আমরা দেখেছি যে ইয়ের মালয়েশিয়ার মধ্যে একটা প্রতিবাদ করেছে আসিয়ান মিটিং ছিল সেখানে তারা সেখানে সেই যে স্টেটমেন্ট ছিল আসিয়ান জাতিসংঘ তারা রাইট টু রিপ্লাইতে সেখানে তারা কাজে এখানে যদি ওই প্রসঙ্গটি সরাসরি চাপ মানে বেশি চাপ দিতে গেলে কঠিন হয়ে যাবে কিন্তু যেটা হতে পারে যেমন আনন কমিশন যদি বলা হয় যে আনন কমিশন বাস্তবায়ন সেটা কিন্তু একটু কারণ ওখানে অনেক কিছু বলা আছে কিছু নমনীয় দিকও আছে যে মায়ানমার বিভিন্ন অপশনস খোলা আছে তাদের জন্য তো ওইখানে যদি বলা হয় যে একটা টাইম ফ্রেম বলা মানে নেগোসিয়েশন নেগোসিয়েশন যে বলা যে ঠিক আছে একটা মিয়ানমারকে অনুরোধ করা হচ্ছে তার একটা টাইম ফ্রেম বলুক কতদিনের মধ্যে তারা আদান কমিশন যেরকম ইঙ্গিত করলেন তখন বিশেষ করে চায়না রাশিয়া ওরা কিন্তু ভেটোর জায়গায় যাওয়ার ইয়ে পাবে না এখন হয়তো এই ধাপটাই একটা কোনো অজুহাত তুলে দেওয়া ঠিক হবে না তাদের এক্সাক্টলি আরেকটা ব্যাপার মানে আমাদের সহকর্মীর কাছ থেকে যতটা শুনলাম সেখানে আপনার অভিজ্ঞতায় কি বলে যে এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে যে দুই হাজার একর এখন বলছে বা এর আগেও কুতুপালন পাড়া এগুলোর মধ্যে যে শরণার্থীরা ইতোমধ্যে যে অবস্থান করছে সেখানকার টোটাল সামাজিক বা সেখানকার জিওগ্রাফিক অবস্থাটা কি দাঁড়াবে আপনার কিভাবে ফোর্সি করছে না মানে এত বিরাট সংখ্যক মানুষ যদি কন্টিনিউ করে সেখানে লিভিং জি মানে এখন যেটা হয়েছে যে এখন তো আমরা বলছি বা দেখছি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমেও দেখছি যে ওখানে মানে চাপটা পড়ছে ভীষণভাবে ওখানকার সব কিছু সব রকম ব্যবস্থাগুলো ভেঙে পড়ছে প্রায় অবস্থা এখন মানে একটু তো আসলে পরে ভাবে ভেবে দেখতে হবে যে যে জায়গাটা নির্বাচন করা হলো এটি মানে বেস্ট অপশন ছিল কি না একটা দিক থেকে ঠিক আছে মনে করি যে সরকার একটা সিদ্ধান্ত যে এদেরকে ম্যানেজ করার জন্য কাছাকাছি জায়গায় থাকলে মোটামুটি এখন যেমন আজকে আরেকটি প্রোগ্রামে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছিলেন যে আমরা ওখানে কাটাতারের বেড়া দেওয়ারও চিন্তা করছি সো একটা সুনির্দিষ্ট জায়গায় রাখার ব্যাপারটি যাতে করে সেখানে তাদের মানবিক সহায়তা দেওয়া যায় আবার তাদের নিরাপত্তা বাংলাদেশের নিরাপত্তা কিন্তু এটা সমস্যাটা যেটা হচ্ছে এই যে আমরা বলছি যে টোটাল স্ট্রেচটা 
উখিয়া থেকে শুরু করে রাস্তার ধার ধরে টেকনাফ পর্যন্ত একটা বড় এলাকা এখানে তো বাংলাদেশিরাও থাকছে রাস্তার অপর পারি বাংলাদেশের গ্রামগুলো আছে পাহাড়ের ওদিকে কিছু বাংলাদেশিদেরও জায়গা আছে এখন সেখানে যেতে হবে যে একটা হচ্ছে এখানে কিছুটা সংঘাতপূর্ণ অবস্থান হয়ে যেতে পারে বাংলাদেশিদের সাথে এবং বাংলাদেশিরা এতদিন পর্যন্ত কিন্তু অনেক সহনশীলভাবে ওই এলাকার মানুষ গ্রহণ করে ইন দ্য লং রান ইন দ্য লং রান কিন্তু সেটা সমস্যা হবে এখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিকল্প আবার দ্বীপের যে কথা বলা হচ্ছে সেটাও কিন্তু সময় লাগবে এখন যেটা দেখা দরকার যে এখনকার মতো জায়গা নির্বাচন ঠিক আছে কিন্তু পেকুয়া থেকে শুরু করে কক্সবাজারের অন্যান্য এলাকায় আরও একটি দুইটি ক্যাম্প করা যায় কিনা এটা একটু ভাবতে হবে কারণ না হলে এমনও হতে পারে যে কক্সবাজারের উখিয়াতে বাংলাদেশি যারা আছে তাদেরকে অনুরোধ করতে হবে যে ভাই তোমরা অন্য এলাকায় গিয়ে বসতে গেল কারণ না হলে একটি এলাকার উপরে প্রচন্ড চাপ পড়বে যেন আসিম মনির আজকে সময় আমাদের এখানে শেষ ধন্যবাদ আবারও কথা হবে সুযোগ পেলে প্রিয় দর্শক এই সময় আজকে এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকুন আর এই অনুষ্ঠানটি অনলাইনে দেখতে পারেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি ডট কম দেখা হবে আবারও পরের অনুষ্ঠানে